Hola, muchas gracias por esta invitación y es muy bueno para todos nosotros estar acá, poder conversar con ustedes cara a cara, que es algo que se ha echado de menos un poco durante este periodo pandémico. Yo voy a hablar sobre la evaluación del riesgo oncológico hereditario, estudio genético siempre. ¿Qué voy a hablar principalmente? De la magnitud del síndrome de cáncer de mamovario hereditario, qué es el cáncer hereditario y qué tipo de herencia estamos enfrentados, los criterios de derivación, asesoramiento genético y la clasificación del riesgo de este, de este síndrome. También cuáles son los principal, principales genes causales y voy a mencionar algo sobre el manejo médico que en realidad merita una presentación completa aparte y um, enfocar esto también en lo que es el asesoramiento genético oncológico. Cuando hablamos de cáncer hereditario de mama, Uh, es un, una porción no tan grande como uno creería. Todos los pacientes tienen asociado que el cáncer de mama es hereditario. Eso es como un, 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 una creencia que está como firmemente um, pegado. Pero en realidad lo que podemos asociar a un gen causal es un 5 o 10% de todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Y de eso, de ese 10%, un 30%, incluso hasta un 50% se puede deber a los famosos genes BRCA1 y BRCA2 que mencionó la doctora Camacho, asociado a la Angelina Jolie, pero hay una gran cantidad de genes que aún no conocemos. Um, igual hay otros genes uh, que también voy a mencionar que se estudian en conjunto con los genes um, BRCA1 y BRCA2 en paneles que se llaman genéticos. Y también quiero recalcar que la gran cantidad de cánceres son esporádicos multifactoriales. Entonces, como mencioné, la parte hereditaria es uno en cada 10 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Y también, obviamente, asociado a este síndrome está el ovario, que no podemos dejar de lado porque uno no ve solamente la paciente con cáncer de mama, sino son familias con riesgo oncológico. Entonces, que estamos hablando de distintos tipos de cáncer. Muchas veces el cáncer de mama lo que más se asocia es con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, de hecho, puede hasta ser un, hasta un 25% Uh, hereditario, o sea, uno de cada cuatro cánceres de ovario es hereditario. E incluso, um, que es interesante en esto, aparte del gen BRCA1 o BRCA2, otros genes también, como mencioné, y también más de un 30% de esos, de esos pacientes con cáncer de ovario no hay antecedentes familiares. Entonces, muchas veces cuando uno hace una anamnesis y pregunta por antecedentes familiares y la paciente no tiene, uno muchas veces se descarta ese paciente con un riesgo hereditario, pero aquí está comprobando que eso no debe ser así. Aquí ahí están todos los genes mencionados en cáncer de ovario hereditario, por eso hoy se hacen paneles de genes mirando no solo lo, lo que conocemos de 20 años con los genes BRCA1 y BRCA2, sino múltiples genes que ahora están asociados a eso. Ahora, ¿qué es el cáncer hereditario? Esto es producido por una mutación germinal. ¿Qué significa eso? Que uno nace con ello. Y hasta ahora no podemos reparar, esa mutación es algo que se lleva a, en toda la célula del cuerpo a través de toda la vida y se transmite en generación en generación de forma dominante. ¿ya? Um, nosotros tenemos dos copias de cada gen, por suerte, y eso significa que las, las personas, las familias que tienen esta mutación, nacen con esta mutación en un, un alelo. Y el otro alelo se daña a través de la vida por múltiples otras causas y ahí se gatilla un cáncer. ¿Ya? Mientras en la parte esporádico, en el cáncer de tipo esporádico, se tiene que adquirir ambos de estas mutaciones para formar un tumor. Y la tipo de herencia es autosómico dominante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo le digo a todos los pacientes? Esto lo puede tener tanto un hombre como una mujer. También asociado siempre cáncer de mama en la mujer, la mujer si la mamá no lo tiene, no es hereditario, falso. Aquí tanto un hombre como una mujer pueden ser portadores y se hereda a un 50% de cada uno de los hijos pueden tener la posibilidad de heredar esto. A la vez también un portador, hijo, a sus hijos también lo puede heredar en un 50%. Entonces, ¿cómo lanzar una moneda al aire? ¿Eres portador o no? Si tu padre o madre es portador. Y la clave, la, la, la respuesta es un poco a la, la presentación de hoy mío, ¿cuándo derivar a un paciente de asesoramiento genético? Importante, la clave muchas veces, más que los antecedentes familiares, es la edad diagnóstico. Cáncer de mamá entre los 50 años, endometrio, colon, gástrico. Y no olvidar que no es solo el síndrome mamovario, hay otros síndromes asociados también a estos pacientes. 
ovario a cualquier edad, no solo jóvenes, páncreas también, próstata, que también a cualquier edad asociado, así si es metastásico, tiene un glisan alto. Y también um, la población judía que nací asociado a cualquiera de estos, de estos cánceres. Y también cáncer de mama en el, hombre, en el hombre también asocia a más riesgo que sea un síndrome. Si uno revisa la guía en el SCN, hay una guía específica del riesgo mamovario y todo, y uno puede ir en detalle los criterios a derivar. Pero es importante destacar que cuando uno sospecha una familia, es importante poder estudiar esa familia y todo, y cuáles son las cosas principales si los cánceres, aparte de la edad, si son bilaterales, multifocales, um, también si hay muchos familiares, uno se ve los antecedentes familiares y hay cánceres asociados en varias generaciones de la familia, también mirar la estructura familiar, se dibuja toda la familia, tres generaciones, cuántos hombres, cuántas mujeres, las familias pequeñas también enmascaran posible, posibilidades de que sean portadores. Y también hay muchos desconocimientos sobre la familia de uno. Muchas veces no se sabe la edad, no se sabe la causa de fallecimiento, etc. Uh, también la histología poco frecuente. BRCA1 está asociado a los triples negativos, cáncer de mama triple negativo, cáncer gástrico, anillo, sello. Todas esas histologías también es importante tener la biopsia para ver posibilidad también que sea una mutación en esa familia. El riesgo hereditario que se hace por el pedigrí, muchas veces hay un espectro no es siempre tan evidente que la familia es hereditaria, no es tan de libro y tampoco es... Um, eh, por eso es importante en el fondo poder dibujar la familia, ver las edades de diagnóstico, verificar con las biopsias y poder comparar a ver qué espectro, qué riesgo hereditario tiene este paciente, por estructura familiar también. Para hablar algo de los genes principales, um, la mitad de los pacientes tienen que son de cáncer hereditario, tienen mutaciones en el, en el gen BRCA1 o BRCA2, que estos son supresores de tumores. La, la prevalencia estimada en la población general es 1 en 500 personas. Y en la población judía que nací, que es una población um, de riesgo, tiene 1 en 40. Entonces, es importante preguntar hasta qué etnia, qué religión tienen los pacientes en la evaluación. Tienen una predisposición no solo a cáncer de mama, sino ovario, páncreas, próstata, melanoma... Um, esófago muchas veces, hay, hay cánceres bien específicos asociados a estos síndromes y la edad promedio de diagnóstico comparado con la población general que es 62 años es más temprano, 42 años. Y la astrología asociada BRCA1 es más triple negativo, sino, pero con cambio el BRCA2 tiene una histología más de cáncer esporádico. Por lo tanto, no solo mirar los triple negativos, sino hay que evaluar a todos los pacientes que tienen esa otra característica. ¿Cuáles son los riesgos? Son más altos. Tener un cáncer de mama puede llegar hasta un 84%, 85% riesgo de tener un cáncer de mama en la vida. También cáncer de ovario puede llegar hasta un 50 y tanto, 60%, páncreas 9%. También tener un segundo cáncer de mama también es más alto, próstata en hombres, etc. Pero esto va, obviamente, son riesgos poblacionales. Uno nunca sabe qué riesgo tiene cada portador en específico de desarrollar estos cánceres. ¿Qué es importante en esta diapositiva? Es que... Una mutación BRCA es el factor de riesgo más importante para desarrollar un cáncer de mama. Y también, que es importante acá? Mirar qué, qué otros riesgos son, son importantes. Radiación de, en manto y también densidad mamaria. Entonces, todos estos factores también hay que preguntarle a los pacientes, pero tener en cuenta que una mutación BRCA es un riesgo elevado. Y un poco lo que mencioné antes, uno nunca sabe el riesgo individual que tiene cada portador de desarrollar un cáncer. Entonces, a pesar de que es mayor riesgo, mayor posibilidad, mayor penetrancia que ese portador desarrolle un cáncer, nunca vamos a saber 100% cuándo ni qué cáncer va a desarrollar estos portadores. Solamente sabemos que ese riesgo es más alto. ¿Qué factores pueden afectar en el fondo que esa, ese portador haga un cáncer de mama? Hay varios factores que, que, que influyen. Otros genes... Um, carcinógeno, fumar, etcétera. Todo eso hace que, um, que es importante evaluar todos esos factores en un portador. Esto mencionaba también de nuevo lo, lo que puse en delante, que los riesgos de cáncer en esta población es más alto que el resto de la población. Por lo tanto, es una población que tenemos que tener en seguimiento de alto riesgo. El riesgo de un segundo primario también es más alto. La pregunta muy frecuente de los pacientes 
pero ya me dio cáncer, ¿por qué? ¿Qué importa saber si soy portadora o no? Porque el riesgo tanto de otro primario de mama como de otro cáncer también es importante, más allá también pensando siempre en sus hijos, comparativamente con la población general. Y aquí, ¿qué es importante? Es ver que, qué gen está mutado. Muchas veces uno está asociado a si es está mutado en un gen, tiene un alto riesgo mamovario. No, no es así. Hay un panel y todos estos genes tienen distintos riesgos. Todos los pacientes son distintos, por lo tanto es importante ver qué gen, qué gen en el fondo está mutado aquí y qué riesgos tiene para, tanto para cáncer de mama o cáncer de, de, de ovario. No todo es igual. Y hay riesgos de genes de moderado riesgo, por lo tanto la mastectomía de reducción de riesgo que que la Angelina Jolie aparece siempre, no es siempre la respuesta para todos los portadores. También en este estudio del New England Journal of Medicine, también nos muestra que um, lo que sabemos de, de BRCA1 y BRCA2 sí es más alto comparado con la población general, pero recalcando un poco que hay otros genes como ATM, CHEC2, que están en un nivel moderado, no es siempre la respuesta hacerle cirugía. También se puede hacer seguimiento a estos pacientes que tienen un riesgo de 25% o más bajo de tener cáncer de mama. Y en esto se hace siempre una, una evaluación de riesgo personalizado según la situación del paciente. Se ve cuáles son los objetivos, tanto del paciente como del profesional médico que le deriva. Es importante ver qué otro vigilancia para otros cánceres más allá de la mamá hay que, hay que hacer. Y si va a influir además en tipo de tratamiento que los oncólogos también mandan mucho ahora por el tema de los inhibidores de la PAR para ver si es que es importante mantener a um, estos pacientes con, con estos, este cambio, esta adición a su tratamiento. Y brevemente mencionando lo que es um, el manejo médico, si sí, la mastectomía reduce riesgo y reduce riesgo de un, una cantidad importante. Sabemos que sacar el tejido mamario puede reducir hasta, hasta más de un 90% en estos portadores, pero también la salpingoforectomía tiene un disminuye un riesgo de ambos, tanto por el efecto hormonal, reduce un riesgo importante en cáncer de mama y obviamente también reduce el riesgo de ovario, pero siempre queda riesgo residual, tanto que puede ser un peritoneal primario, etc. Entonces hay que siempre acordarse de decirle al paciente que se reduce al, se reduce al máximo, pero siempre puede quedar riesgo, nunca se puede eliminar por completo. ¿Qué es importante aquí? Es, esta es una comparación entre una, una portadora sana de 35 años comparado con una portadora sana de 60 años. ¿Por qué es diferente? Porque la portadora de 35 años vemos que el riesgo de cáncer de mama es mucho más elevado comparado con una, con una portadora de 60 años. Por lo tanto, el manejo médico va a ser distinto. A la de 35 años se puede conversar sobre si quiere una mastectomía bilateral. Mientras la paciente de 60 años es una conversación que quizás no sería... Um, Tan, tan decisivo o tan, tan um, apropiado ofrecer este tipo de tratamiento. Por lo tanto, es bien específico a la paciente, a la mutación y a lo que se requiere. Mientras lo, para manejar el riesgo de cáncer de ovario, el cáncer de ovario es un, un cáncer que se diagnostica principalmente en etapas tardías, por lo tanto, es un cáncer que no tenemos un seguimiento um, sensible, bueno que podemos ofrecerle a pacientes. Entonces, la paciente de 60 años con una mutación en BRCA2 sí tiene un riesgo siempre más elevado en el fondo y podemos siempre ofrecerle a esta paciente, a pesar de la edad, cirugía, una salpingoforectomía. ¿Y qué cosas se, se consideran en los pacientes portadores de BRCA1 y 2? Tanto el camino quirúrgico se puede considerar como vigilancia de alto riesgo, tanto de mama ovario o otros cánceres, terapia dirigido, como mencioné anteriormente, el Olaparib, en algunos casos, y quimioprevención, y siempre nunca descartar los cambios de estilo de vida que también pueden impactar, no sabemos cuánto, en cada portador. Como mencioné delante, hay otros genes asociados a cáncer de mama, y en los genes SN también puede ir especificado el manejo de cada uno um, para que, en caso de duda, pueden revisar esto, para que no tomen... No, pescan a todos los pacientes el mismo saco y pueden hacerlo más personalizado. ¿Qué es el asociamiento genético-oncológico? Justamente lo que estoy hablando, de una práctica clínica más especializada, 
que usa esta, esta exámenes genéticos para identificar y ayudar a estos pacientes con alto riesgo hereditario. Y requiere, obviamente, de entrenamiento específico para esto. Y el objetivo es ayudar a los pacientes en, en, que entiendan su riesgo, prevenir, ayudar en, en el fondo con la vigilancia apropiada para su nivel de riesgo, para evitar sobreestimación, intervención innecesaria, reducir la carga en esta familia, ojalá prevenir en las generaciones y ayudar a la adaptación de estos pacientes a su estado genético y obviamente ayudar también a los médicos tratantes y el equipo a tomar las mejores decisiones en cuanto al seguimiento para el paciente. Las motivaciones y preocupaciones son distintas entre cada paciente. Cada paciente lleva una mochila distinta, la percepción de riesgo, el deseo de empoderamiento, la experiencia personal y familiar de cáncer. Por lo tanto, es un, un traba, el trabajo de consejería en esta área es bien importante. Hay que poder conectarse, leer cada paciente y saber escuchar y ver porque todos los pacientes son distintos y esta parte es súper importante para poder entenderlo y que pueda elegir el paciente el mejor tratamiento para ellos. Y la percepción de riesgo es bastante distinto incluso en una misma familia. Hay familias que no quieren saber, personas que pueden querer, no querer ser nada, mientras otros pacientes que pueden querer cirugías reductoras, importantes. Y la parte de educación es súper importante. Um, mencionaba antes con... con una doctora que conocí recién, que hay pacientes que pueden no, no poder leer, entonces hay, es importante poder entender al paciente qué puede necesitar para que pueda comprender adecuadamente todo esto. Hay una heterogeneidad genética, fenotipos sobrepuestos, esto no es solo mama, es lo más importante que se, se entienda de que esto es cáncer, entonces hay que poder evaluar todo junto qué cánceres tiene ese paciente, solo, no solo si tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, qué antecedentes de cáncer es. Y exámenes genéticos. Uh, es, es un gran tema esto también para una presentación aparte, pero es importante que el riesgo de cáncer en el fondo puede variar a pesar de tener una mutación positiva, como mencioné. Hay, hoy día se hace paneles de genes, no solo genes BRCA1 o BRCA2, que eso puede llevar a más resultados no tan claros, inciertos. Hay varios laboratorios que están llegando que ofrecen distintas calidades también de exámenes, uh, interpretaciones de estas variantes genéticas, entonces también tiene que ser por un experto que pueda pedir y interpretar adecuadamente esto. Y la cobertura, la cobertura de seguro de salud, lamentablemente, es algo que estamos súper al debe porque no está cubierto, no tiene código FONASA. ¿Y qué significa? El resultado es distinto para cada paciente, cada familia, y hay distintas herramientas que podemos usar, como este, este calculador que se llama ask to me que es gratuito en la web, que puede ir estimando el riesgo de esa persona para el gen positivo uh, y te, te ayuda a hacerlo según la edad que tiene la paciente, que, que es bastante distinto, como mencioné en delante. Con la evaluación de riesgo que se hace en la asesoría, en conjunto con el resultado del examen genético, uno puede ayudar a definir cuál es el riesgo para ese paciente esa familia. Y así la conducta. En conclusión, la clave aquí es promover estos criterios de alto riesgo en el equipo, porque no es solo el médico tratante, somos las enfermeras, somos todo el equipo que puede ayudar a detectar el paciente um, que tiene un riesgo hereditario. Y educarnos sobre lo que es la asesoría genética y ayudar en el fondo para el cuidado integral del paciente oncológico, para ayudar a toda la familia con la morbilidad y mortalidad de estos, de, de estos pacientes para la detección, prevención oncológico y este manejo médico personalizado. Y ojalá poder ofrecer algún día asesoría genética en todos los servicios oncológicos del país. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, soy la ¿Se escucha? ¿Sí? sí. Soy la doctora Pasano, yo soy radiólogo y eh, tengo una pregunta y unos comentarios como para redondear porque aquí hay, lo importante es que hay mucha gente que hace pesquisa y que está en donde las pacientes van a consultar no solo por sus problemas de mama, sino que por los problemas generales que tienen eh, a distintas edades y es el lugar en donde mejor se pueden eh, tomar todas estas familias que tienen altos riesgos. Una pregunta es que sabemos que la raza negra tiene mayor 
eh, incidencia de cáncer mamario, las causas, la verdad que hace un tiempo, no más de un año, un año algo, salió que tendría algún, alguna relación con tinturas, sobre todo el color negro que usa y los alisadores que usan las, las pacientes que tienen esta raza. Nosotros progresivamente hemos tenido inmigración eh, que tiene ese, esa, ese perfil genético. Yo no sé si tenemos algo de eso, si saben eh, cuál es el riesgo real y por qué, si es que hay alguna otra cosa, porque como les digo, nosotros estamos controlando muchísima, muchísima paciente de raza negra y creo que no tenemos en, en, en la atención primaria la percepción del riesgo que tienen ellas. Esa es una pregunta. Lamentablemente, Claudia, no te tengo la respuesta ah, para eso. Okay. <risa> um, no. no no sé si alguien más podría contestar, pero en realidad, asociado a eso, um, el riesgo por lo menos hereditario, uh -huh. yo creo que esto no, no tiene una asociación tan directa, puede ser pa, más bien poblacional. Yo, yo esto lo he leído de eh, publicaciones americanas, que yo supongo que ellos también tienen un déficit eh, muy sí. importante porque son poblaciones de, en riesgo en socioeconómico riesgo en general, sí, y exacto. nutricional y un montón de cosas. Pero como nuestra población inmigrante debería equipararse más o menos, o, o, son cosas que no sé, se me, se me ocurren en lo que nos ha ido pasando en los últimos dos, tres o cuatro años en que la, el ingreso de estas pacientes al sistema eh, de, institucional de salud de este país es importante sobre todo en algunas regiones, o sea, en algunas ciudades de esta, de esta región, es muy importante. No directamente relacionado con la raza negra, pero sí por lo menos en la parte hereditaria hay ciertas poblaciones, como mencioné, los judíos que nací, uh -huh. la población de Islandia, pues, um, distintas en el fondo um, razas que sí tienen mutaciones o tasas más altas de ciertos genes. Y, y a nosotros, perdón, se nos agrega que tenemos muchas ciudades que tienen una alta endogamia, Endogamia no solo acá, sino que heredada de otros lugares de Chile en los que se concentraron muchos genes y que hacen también, eh, en parte, a, agregado al, al estilo de vida y a todo eso, nosotros tenemos un, un altísimo, altísimo... La endogamia es un factor que influye, obviamente, en una mayor tasa de, de mutación. Entonces, eso también es un factor a considerar. Y el, el comentario iba a que la gente de eh, asistencia de, de atención primaria, tiene una tremenda, tremenda, tremenda herramienta que es el screening de mama, porque con ello pueden pesquisar una serie de otras eh, patologías que se le da justamente a las pacientes que están en esta época de la perimenopausia y posmenopausia, que no son solo el cáncer de mama, sino que son todas sus alteraciones genéticas, como tú bien las explicaste, y además el riesgo cardiovascular. Eh, Creo que eso es importante que uno lo empiece a integrar porque eh, hay que crear las redes entre la atención primaria y la detección y las distintas especialidades que nos reciben o que nos tendrían que recibir estas pacientes y estas también saber qué hacer. Porque una paciente con riesgo cardiovascular porque le detectaste calcificaciones en las arterias mamarias, el cardiólogo, no necesariamente el cardiólogo, el sistema debería tener, ah, esta paciente tiene que hacerse esto, esto, esto y esto otro. Lo mismo pasa con las otras eh, enfermedades o los síndromes asociados al riesgo familiar. Eso no lo tenemos. No tenemos una red que diga, oye, recibo esta paciente o esta familia de pacientes que tiene este riesgo, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor no es necesario que lo vea directamente el especialista, sino que tiene que pasar por otro filtro, otro protocolo, antes de llegar a un, a un especialista, y eso no lo tenemos. Yo creo que todavía estamos en un modelo sí. enfocado hacia el tratamiento. Sí. Y siempre hay que tratar todo, esto es una cosa cultural, de abrirse a pensar en prevención secundaria, en cómo podemos manejar este paciente más allá del tratamiento, familia, por eso este, este, esta parte es importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, no te escuché. ¿Qué cosa? Hola, perdón. El, el ACR de las pacientes, por ejemplo, las pacientes ACRD, densidad mamaria, perdón. Ah, densidad eh, mamaria. Que son muy densas. Ah, ¿Tiene relación hereditaria? Por ejemplo, si yo tengo una paciente con cáncer de mama, esperaré que 
que, bueno, tienen más riesgo también de cáncer de mama. ¿Tengo que esperar que la hija, por ejemplo, tenga densidad alta mamaria también o no? ¿Tiene alguna relación eso? Tengo la duda porque son pocas pacientes, pero llegan igual. O sea, la densidad mamaria es otro factor más de riesgo. Exacto. En el fondo, va, va eh, aparte, en el fondo, si una persona tiene una mutación braca, ya por sí tiene un alto riesgo. Si uno le agrega densidad mamaria, es otro factor de riesgo adicional. ¿te fija? A lo que voy yo, mi pregunta es, ¿es heredable eh, lo de la, la densidad, densidad mamaria? No? Eh, es una cosa esporádica. Puedo, puedo, puedo tener una madre con mama densa y sé yo no, no mama densa, algo así. No sé si, es algo. No sé si te puedo contestar eso tampoco. Escucha <risa> <risa> que Sorry. te las preguntas, perdón. Hola, yo soy, soy Fernando, me voy a colgar un poco las preguntas. Hubo un gráfico antes ahí que mostraba la densidad mamaria, no sé si pueden volver a la, a la diapositiva, pero si ustedes se fijan, dentro de los factores de riesgo estaba catalogado como el tercer factor de riesgo factor de riesgo sumamente importante, que además se asocia con etnias. ¿ya? Eh, por lo tanto, yo no le digo lo del alisante, pero, pero sí se ha visto dentro de los factores de riesgo. Ustedes fíjense que el riesgo relativo desde 4.3, según Teorema de Valle, eso es un riesgo relativo relevante. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer con eso? En las políticas de, de, de implementación de salud, eh, lo que nosotros siempre hacemos y lo que hace María José normalmente es la, el asesoramiento y en las recomendaciones el estilo de vida que suena así como casi revista Sado el Mercurio, pero, pero es verdad. Eh, ejercicio, tres veces por semana, 40 minutos cada sesión, cardio. Alimentación sana y balanceada, ¿qué, ¿qué significa eso? Cinco porciones de frutas y verduras al día, con restricciones en los azúcares, en los granos refinados, carnes procesadas, grasas saturadas también, restricciones en el alcohol y también en el tabaco. Por lo tanto, eso es una, es una cosa que se hace desde el principio, porque esos factores, en teoría se lo publicó McLaughlin, dice que reduce un 18% la probabilidad de desarrollar un cáncer dependientes de hormonas, que eso es mama, tiroides, algunos de colon, ovario, endometrio. Por lo tanto, es una prevención que se hace desde el principio. Y lo que se puede ver es que la herencia está dada en etnias. Y la población, la población afro, afro tiene mamas más densas. Y la mama más densa, ustedes como radiólogos tienen el desafío, un poco más difícil de verlo, pero también está el desafío que es los factores autocrinos y paracrinos de producción de hormonas, que en teoría aumentan hasta 24 veces la cantidad de hormonas dentro de la mama. Por lo tanto, se hace como el círculo completo entre lo que es la atención primaria y la detección, la recomendación de un estilo sano de vida, el hallazgo de la imagen y el ojo, pa, que es lo que se hace con la gente que tiene mama densa, porque en Chile, claro, se desinforma el ACR, pero en Estados Unidos, por ejemplo, por ley, ahí no me acuerdo cuántos estados eran, pero eran como treinta y tantos estados que tenían que informar que su mamografía era de alta densidad. Y el problema es que tú le decís, sí, usted tiene una mama densa, y yo decía, ok, ¿qué hago? haga ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera, y, y se complica más, y, y probablemente Marco podría aclararnos más el tema de las hormonas, porque hay algunas hormonas dentro de la terapia de reemplazo hormonal que disminuyen la densidad mamaria. Entonces se, 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 se va complejizando, complejizando y entrelazando todo. Y también para colgarme también de nuevo de lo que dice Fernando, que estas pacientes generalmente son diagnosticadas en edades menores, generalmente tienen mama, en el fondo como, como están en la edad de... Um, de tener mamá más densa también se suma a eso. Entonces uno podría pensar que es una variable, pero en el fondo es más por la edad de diagnóstico que tienen, más posibilidad de tener mamá más densa. Claudia, última pregunta. ¿Sí? A colgar algo. El ACR para nosotros, para los que no hacen radiología, es el grado de blanco que se ve en la mamografía y que por lo tanto hace que nuestro ojo tenga menos certeza de encontrar un tumor pequeño que es para eso que se hace todo este, este esfuerzo. Y eso para la gente que, que, que no hace radiología. Eso significa también que el volumen fibroglandular, no siempre, pero habitualmente es mayor. Entonces una forma de explicarle a las pacientes, a raíz también de, lo, de la ley en Estados Unidos, de la ley de la mama densa, que salió en Massachusetts y que obliga por ley al servicio de mama que hace el screening a informarle a la paciente qué es y qué riesgos tiene. Una forma más o menos fácil que yo he encontrado de explicar es que si usted señora tiene una mama en la que el tejido que tiene adentro es grasa dominante, su riesgo es más bajo que una paciente que en su mama, no importando el tamaño, tiene más tejido glandular y fibroso que la otra. 
Entonces, por una cosa de estadística, si usted tiene más de este tejido, su riesgo es mayor. Y con eso las pacientes integran bien, no que sus mamas son malas, porque habitualmente llegan, no que la mamografía me salió mama, entonces es mala que tengo que hacerme la ecografía. No, es tan simple como explicar dos pasos y las pacientes quedan muy ciertas que el próximo control tienen que hacerse las dos cosas y lo piden. Entonces, evitamos también la angustia que genera, eh, oiga, le salió la, mama, la, mamografía, la mamografía mala porque no se ve, porque sale borroso, por lo que ustedes quieran. Pero es, es, son datos que uno les da a los pacientes que disminuyen mucha, mucho su ansiedad con respecto a, esto, a estos exámenes. Y la última cosa que era importante para mí era sí. que uno siempre le dice a los pacientes que baje de peso, que haga una vida saludable, pero poco le explica el por qué una paciente gordita o con mucha capa grasa tiene mayor riesgo. Y cuando uno entiende que si yo tengo más grasa y mis estrógenos se convierten en activos o alguna otra forma fácil de que el paciente entienda, mientras más grasa tengo, más hormonas tengo que me puedan estimular un cáncer de mama si yo tengo riesgo o si ya lo tuve. Y con eso las pacientes también quedan muchísimo más, eh, más claras y con un, con un horizonte, porque uno siempre le está diciendo baje de peso, haga ejercicio, qué sé yo, pero nunca les explica, ¿Por porque la explicación, por la explicación crea más adhesión que el, el, el castigo de decir baje de peso. Toda la razón. No, excelente. Que... Uh -huh. Gracias, Claudia. ¿Vamos al café? Vamos al café. Los invito a ir para afuera.